वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी कि वीजीए ये और राइजन टैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वी इंटरफेस के बारे में यानी कि जो डिस्प्ले इंटरफेसेस होते हैं उस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे वी के बारे में यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे के बारे में तो मैं आपको समझाऊंगा कि वीडियो ग्राफिक्स एरे क्या है उसके एडवांटेजेज एज वेल एज डिसएडवाटेजेज लिमिटेशन और ये सब आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सो स्टिक राउंड गाइज वी गन हैव ग्रेट फन हैड हेलो यूट्यूबर्स एंड टैक लवर्स आर देर क्षितिश कुमार अगेन हेयर फ्रॉम हॉराइजन टैक फॉर यू और हॉराइजन टैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वी के बारे में यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे के बारे में इसके बारे में अब समझ में आया तो आज से कुछ हफ्तों तक हमारी चैनल पे जो सीरीज ऑफ वीडियोस रिलीज होने वाले हैं वो होंगे डिस्प्ले इंटरफेसेस के बारे में तो ये उस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको वी जो सबसे पहला इंटरफेस है जो सबसे पुराना इंटरफेस है उसकी जानकारी दूंगा उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि वी क्या है उसका रिजोल्यूशन क्या है उसका जो क्वालिटी है सिग्नल की वो क्या है सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है या इवन उसके बाद भी जो वीडियो रिलीज़ होंगे कुछ सीरीज़ हैं मैं चाहता था कि ये जो सारे वीडियोज़ हैं जो सारे जितने भी डिस्प्ले इंटरफेसिस हैं उनको एक वीडियो में कलेक्ट करूँ एक ही वीडियो में कवर करूँ लेकिन वो मुझे प्रॉपर नहीं लगा और वीडियो भी बहुत इंसेनली जायट हो जाता बहुत लंबा हो जाता और कोई ऐसा यूज़र है जिसे सिर्फ एक ही इंटरफेस के बारे में जानकारी चाहिए तो उसे भी वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा वो मुझे प्रॉपर नहीं लगा तो मैंने फिर ये जो सारे इंटरफेसेस हैं बहुत सारे हैं जैसे वी जी ए डी वी आई एच डी एम आई डिस्प्ले बोर्ड थंडरबोर्ड इन सब को इंडिविजुअल वीडियोज़ में डिवाइड किया और हर एक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको उस इंटरफेस की जानकारी दूँगा उसके एडवांटेजेज एज वेल एज डिसएडवाटेजेज तो ये इस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं वी जी ए इंटरफेस के बारे में कुछ लोग इसे डी सब भी कहते हैं और ये जो केबल है वो है वी केबल जैसे आप देख सकते हैं ब्लू कनेक्टर आपने डेफिनेटली इसे देखा होगा आज के जो हाई एंड से हाई एंड मॉनिटर भी आता है उस पर भी एट लीस्ट एक पॉट तो होता है जो ये होता है यानी कि वी पॉट ये जो इंटरफेस है या ये जो केबल है ये जो कनेक्टर है वो एनालॉग सिग्नल ट्रांसफ़र करता है यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको ये नहीं पता है कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है क्या फ़र्क पड़ता है दोनों में तो आपको ये वीडियो और इसके बाद भी जितने भी वीडियोज़ रिलीज़ होने वाले हैं वो कुछ भी नहीं समझ में आएंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या फ़र्क पड़ता है वो समझ लीजिए और इसीलिए मैंने वो वीडियो पहले बनाया था ताकि ये जो सारे इंटरफेसिस में जब आपको समझाऊँ वहाँ पर एनालॉग और डिजिटल की बात होगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और इसके एडवांटेजेस डिसएडवाटेजेस कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो इन सबको अगर सही से समझना है ये जितने भी डिस्प्ले इंटरफेसिस हैं आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए एनालॉग सिग्नल में क्या फर्क पड़ता है डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क पड़ता है तो ये जो इंटरफेस है ये जो कनेक्टर है ये जो सिग्नल कैरी करता है वो होता है इट्स सेल्फ एनालॉग सिग्नल और ये जिस मॉनिटर को या जिस डिस्प्ले को ध्यान में रख के ये इंटरफेस डिज़ाइन किया गया था बहुत पुराना इंटरफेस है 1987 में डिज़ाइन किया गया था ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं तो उस वक्त के जो मोनीटर्स थे यानी कि सी आर जो कैथो कैथोड रे ट्यूब वाले जो मोनीटर्स होते थे जो बड़े से जायट मॉनिटर्स उनको ध्यान में रख के ही ये इंटरफेस डिज़ाइन किया गया था तो वो जो मॉनिटर्स हैं वो जो डिस्प्लेज हैं वो एनालॉग डिस्प्लेज हैं एनालॉग मॉनिटर हैं तो उसको ध्यान में रख के ये जो ये जो इंटरफेस है वो भी एनालॉग इंटरफेस है यानी कि जो सिग्नल कैरी होता है वो एनालॉग सिग्नल कैरी होता है और जैसे अगर आपने वो वीडियो देखा होगा अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली आपने वो वीडियो देखा होगा और समझा होगा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या फ़र्क है लेकिन आपने ये ये वीडियो है वो यूट्यूब सर से या गूगल सर से डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो और आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क पड़ता है तो मैं इसीलिए मैंने रेकमेंड किया कि उस वीडियो को देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं बता देता हूं कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो विद द केबल लेंथ केबल की जो लेंथ होती है उसके साथ उसकी केबल की जो मटेरियल है उस केबल को डिजाइन करने में जो बनाने में जो वायर बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है जो मेटल यूज हुआ है वो और केबल की फिजिकल कंडीशन उसका वायर 
कैंसर का जो गेज है वो उन सारे क्राइटेरिया से सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है एनालॉग सिग्नल यानी कि एनालॉग सिग्नल वन एंड से निकल के यानी कि मदरबोर्ड से और ग्राफिक्स कार्ड से निकल के जो जैसा सिग्नल उन्होंने जनरेट किया होता है यानी कि मदरबोर्ड ने या ग्राफिक्स कार्ड ने आप जो भी पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हो अगर आप ऑनबोर्ड ग्राफिक्स ऑनबोर्ड ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हो तो मदरबोर्ड से या डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो उससे लेकिन जैसा सिग्नल उसने भेजा होता है वैसा दूसरे एंड में नहीं मिलता है सिग्नल की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है डिग्रेड हो जाती है तो उस सिग्नल से जो इमेज क्वालिटी मिलेगी आपको वो भी इतनी अच्छी नहीं होगी तो एक एंड से जो सिग्नल रवाना होता है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाता है दूसरे एंड पर मिलने तो जब मिलता है तो वैसा नहीं होता जैसा भेजा गया होता है और वो डिक्रीज़ होता है क्योंकि वो एनालॉग सिग्नल है एनालॉग सिग्नल को ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने बताया आपको उसकी जो केबल की लेंथ है वो फिर उसकी जो मटेरियल क्वालिटी वो वो उन सारे चीज़ों से वो इफ़ेक्ट होता है यानी कि कम होता है बढ़ता तो कभी नहीं है इफ कम ही होता है और इसीलिए आपने देखा होगा रियल वर्ल्ड में भी जब एनालॉग ट्रांसफ़र करना होता है एनालॉग सिग्नल तो वहाँ पे रिपीटर्स और एम्पलीफायर्स रखे जाते हैं वो इसीलिए क्योंकि सिग्नल की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है विद लेंथ थोड़ा सा ट्रैवल करेगा सिग्नल तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा और उसको फिर रिपीटर से या एम्पलीफायर से बढ़ाना पड़ेगा बूस्ट करना पड़ेगा लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता ये इस इसमें कहाँ बीच में आप रिपीटर और एम्पलीफायर लगाओगे तो जो मॉनिटर के दूसरे एंड पे जो मॉनिटर है उसको जो सिग्नल मिलेगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो जो फाइन क्वालिटी है जो कंप्यूटर ने इमेज क्वालिटी जो जनरेट करके दी होती है इस इंटरफेस को वैसी क्वालिटी नहीं मिलती आपको डिस्प्ले पर तो कहीं ना कहीं आपको वो जो इमेज क्वालिटी है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस एनालॉग सिग्नल तो ये इंटरफेस है वो उस वक्त के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था इवन टिल टूडे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं बहुत सारे मॉनिटर्स हैं इसमें ये इंटरफेस अवेलेबल होता है इवन हाई एंड से हाई एंड मॉनिटर होता है उसमें भी एक इंटरफेस ऐसा दिए ऐसा दिया जाता है जो यूज़र है उसकी सहूलियत के लिए अगर उसके पास जैसे मॉनिटर बहुत अच्छा ले लिया लेकिन ऐसा इंटरफेस ही अवेलेबल नहीं है कोई जो उस मॉनिटर पे होंगे जो सारे इंटरफेस डिजिटल इंटरफेस डी वी आई एच डी एम आई या डिस्प्ले पॉट ऐसा नहीं भी है तो एटलीस्ट एक ऐसा पॉट दिया जाता है ताकि वो वी तो डेफिनेटली होगा किसी भी मदर में आप चले जाओ किसी भी बिल्कुल पुराने से पुराना मदर होगा तो भी एक पॉट तो ये होगा ही होगा इसीलिए वो दिया जाता है ताकि वो उसकी सहूलियत के लिए उसके पास कोई भी इंटरफेस अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट इससे कनेक्ट करके उसे वो कनेक्टिविटी मिल पाए और उस मॉनिटर को यूज़ कर पाए वरना तो वो मॉनिटर यूजलेस हो जाएगा अगर उसमें कोई इंटर या तो फिर आपको वो एडाप्टर्स एड़, लगाने पड़ेंगे ऐसे वो भी कई बार काम करते हैं कई बार नहीं करते हैं वो सब हम समझेंगे लेकिन ये है वो बिल्कुल पुराना इंटरफेस है और इसका जो रिजोल्यूशन वो तो काफ़ी अच्छा है इवन आज के हिसाब से भी इसमें जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन और मैक्सिमम फ्रेम रेट मिलता है वो काफ़ी अच्छा है इसमें जो मिलता है वो है टू जीरो फोर्टी एट इन टू फिफ्टीन थर्टी सिक्स यानी कि जो रिजोल्यूशन इसमें मिलता है वो होता है दो हज़ार अड़तालीस इन टू पंद्रह सौ छत्तीस यानी कि हॉरिजोंटल पिक्सल काउंट और वर्टिकल पिक्सल काउंट में बता रहा हूँ तो ये और वो भी एट्टी फाइव हर्ड्स की फ्रिक्वेंसी पे तो आज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो आज जो फुल एच डी रिजोल्यूशन है उसकी हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको रिजोल्यूशन क्या है वो पता नहीं है पिक्सेल्स क्या होते हैं रिजोल्यूशन आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है वो नहीं समझ में आएगा ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर क्लिक कीजिए और इन सब को समझ लीजिए उसके बाद ही ये जो सारी बातें होने वाली डिस्प्ले से रिलेटेड है डिस्प्ले इंटरफेस से रिलेटेड है वहाँ पर कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन की आस्पेक्ट रेशियो की फ्रेम रेट्स की बात होगी पिक्सेल्स की बात होगी तो आप समझ लीजिए तो ये जो ये जो इंटरफेस है वो जो रिजोल्यूशन मैक्सिमम रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट प्रोवाइड करता है वो तो आज के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है यानी कि अगर हम फुल एचडी रिजोल्यूशन की बात करें आज का जो स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन है वाइडली अवेलेबल है मेजोरिटी मॉनिटर्स उस रिजोल्यूशन में आते हैं वो है 1920 ट्वेंटी इंटू वन जीरो एट जीरो सिक्सटीन बाई नाइन के आस्पेक्ट रेशियो में लेकिन ये जो इंटरफेस है जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिस फ्रेम रेट पर वो है टू जीरो फोर्टी एट इंटू फिफ्टीन थर्टी सिक्स एट एट्टी फाइव हर्ट्स और ये जो रिजोल्यूशन है वो फोर बाई थ्री के आस्पेक्ट रेशियो में क्योंकि जैसे मैंने कहा उस वक्त के जो मॉनिटर्स थे एनालॉग मॉनिटर सी आर टी मोनीटर्स वो होते थे फोर बाई थ्री के एस्पेक्ट रेशियो में अगर आपने देखे होंगे और आपके पास भी अगर कोई होगा पास में तो आपको पता होगा कि उसका जो पिक्सल काउंट है वो फोर बाई थ्री के एस्पेक्ट रेशियो में होता था यानी कि इट सेल्फ वो फोर बाई थ्री एस्पेक्ट रेशियो का मॉनिटर है तो उसको ध्यान में रख के ही इसका जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्टेड है वो है टू जीरो फोर्टी एट इंटू फिफ्टीन थर्टी सिक्स तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फोर बाई थ
तो अगर आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो शायद आपके लिए ये एडवांटेजेस नहीं है और जैसे मैंने कहा दूसरा उसका ड्रॉबैक है वो है एनालॉग सिग्नल तो अगर आप हाई एंड से हाई एंड मॉनिटर पे भी इससे कनेक्ट करोगे इससे कनेक्टिविटी है अगर उस, उसको इस इंटरफेस से इस केबल से कनेक्ट कर रखा है चाहे कितना भी अच्छा मोनीटर हो कितनी भी अच्छा उसका रिजोल्यूशन हो या बेड डेफ प्रोवाइड करता हो लेकिन कोई मीनिंगस है क्योंकि एनालॉग सिग्नल जैसे मैंने बताया विद द लेंथ ऑफ द वायर वो डिग्रेड हो जाता है सिग्नल वन एंड से जैसा भेजा जाता है वैसा दूसरे एंड पे नहीं मिलता और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें एनालॉग को छोड़कर डिजिटल सिग्नल की तरफ ट्रांसफर होना पड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं होता तो आगे के जो सारे कनेक्टर्स हैं जो मैं समझाने वाला हूँ डी वी आई इवन डी वी आई का भी एक एनालॉग वर्जन है वो सब क्या है वो मैं फ्यूचर में समझाने वाला हूँ लेकिन जितने भी कनेक्टर्स हैं फ्यूचर के वो सारे के सारे डिजिटल है और इसको छोड़ के ये तीस साल पुराने कनेक्टर को या इंटरफेस को छोड़ के हमें डिजिटल में क्यों जाना पड़ा वो शायद उस वीडियो को देखने के बाद उन सारे वीडियोज को देखने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा और जैसे मैंने कहा ऑलरेडी अगर आपने वो वीडियो देख रखा है एनालॉग वर्सेज डिजिटल सिग्नल तो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एनालॉग सिग्नल क्यों इतना एफिशिएंट नहीं है और एनालॉग सिग्नल से जो इमेज क्वालिटी मिलेगी जैसे मैंने कहा एक एंड से आप जितना अच्छा सिग्नल कंप्यूटर की मॉनिटर है जो मदरबोर्ड है या ग्राफिक्स कार्ड है उसका ग्राफिक्स डिपार्टमेंट कितना भी अच्छा है उसने कितनी भी अच्छी फाइन क्वालिटी वाला एनालॉग सिग्नल जनरेट किया है लेकिन वो वायर्स के साथ जैसे आगे बढ़ेगा दूसरे एंड पे वैसा सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो सिग्नल डिग्रेड हो गया है इट सेल्फ यहाँ से जो वोल्टेजेज और करंट फ्लो होते हैं वन एंड से जितने रवाना किए जाते हैं दूसरे एंड पे नहीं मिलते तो उस उस सिग्नल से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जो इमेज क्वालिटी जनरेट होगी आपके मॉनिटर पर वो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी जैसी आप चाहते थे या इवन जितना अच्छा आपने ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है तो इस इंटरफेस को ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है इस इंटरफेस को आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल ना हो यानी कि आपके पास ऐसा कोई मॉनिटर है यानी कि सी मॉनिटर है सी आर मॉनिटर पर सिर्फ ये एक ही इंटरफेस अवेलेबल होता था वहाँ पे कोई और दूसरा डी या एच नहीं होगा डेफिनेटली ठीक है तो आपके पास ऐसा कोई मॉनिटर है ओल्ड स्कूल तभी आपको इसे यूज़ करना चाहिए या इवन आपके आपके ग्राफिक्स कार्ड पे तो नहीं लेकिन मदर बोर्ड एक ही इंटरफेस यही सिर्फ अवेलेबल है तभी आपको इसे यूज़ करना चाहिए इसके अलावा कोई भी इससे ऊपर के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जितने भी इंटरफेसिस हैं वो भी अवेलेबल है इवन एच भी अवेलेबल है एच और डिस्प्ले पॉट को तो चलो छोड़ दो चेन में से निकाल देते हैं लेकिन सिर्फ डी भी है तो डेफिनेटली आपको डी यूज़ करना चाहिए क्योंकि डी है वो डिजिटल इंटरफेस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों डी हमें वो इट अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो जो नया स्टैंडर्ड है वो इन्वेंट हुआ है तो डेफिनेटली इसमें कुछ कमियाँ होंगी उसको ध्यान में रख के ही वो नया स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया गया है नया इंटरफेस डिज़ाइन किया गया है तो वो वो इंटरफेस अगर आपके पास अवेलेबल है ये सबसे पुराना सबसे ओल्ड स्कूल है ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपके पास इससे बेटर कोई भी इंटरफेस है तो डेफिनेटली आपको उसी को यूज़ करना चाहिए आपको फाइनेस्ट क्वालिटी मिलेगी जैसा मदरबोर्ड और जैसा ग्राफिक्स कार्ड जो डिज़ाइन करेगा जिस क्वालिटी में उस इमेज को डिज़ाइन करेगा वैसे ही क्वालिटी मिलेगी सिग्नल होगा अगर वो डिजिटल सिग्नल है तो वो ऐसा डिग्रेड नहीं होगा वैसे ही क्वालिटी मिलेगी जैसी आप चाहते थे तो ये एनालॉग सिग्नल है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है इंटरफेस एनालॉग है एनालॉग मॉनिटर्स के साथ ही डिज़ाइन किया गया था तो इसीलिए एनालॉग है तीस साल पुराना स्टैंडर्ड है बहुत सारे लोग इसे आज भी भी यूज़ कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया ताकि उनको समझ में आए बहुत पुरानी चीज़ है आप इसे अवॉइड कीजिए इग्नोर कीजिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है तभी आपको इसे यूज़ करना चाहिए वरना जो दूसरे इंटरफेसेस हैं बहुत बेटर है आज के मुकाबले ये जब डिज़ाइन हुआ तब ये भी काफ़ी अच्छा था लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर में नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं वैसे पुरानी टेक्नोलॉजी हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो इसमें से जो सिग्नल मिलेगा वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा अभी देखिए ये जो वायर है अभी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये अभी जो रिसेंटली मैंने मॉनिटर परचेज किया था उसके साथ मुझे फ्री में मिला था और भी इसीलिए दिए जाते हैं जैसे मैंने कहा उसकी सहूलियत के लिए अगर उस यूज़र के पास ऐसा कोई ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल नहीं है जिसपे ऐसा कोई पॉट भी नहीं है नए पॉट्स जो हैं दूसरे जो उस मॉनिटर में होंगे ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट इसका यूज़ करके वो कनेक्टिविटी मिल पाए लेकिन इसकी क्वालिटी अभी तो बहुत फाइन है लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होगा वायर तो इसकी जिसको फिजिकल फिजिकल कंडीशन है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो जो उसकी क्वालिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है और विद द लेंथ ऑफ द वायर ये सिर्फ एक मीटर का वायर है ठीक है ये केबल है वो सिर्फ एक मीटर का है लेकिन जैसे दो मीटर का केबल है या पाँच मीटर का या दस मीटर का भी केबल्स इसमें आते
गेज है जो वायर का गेज स्टैंडर्ड है वो कौन सा है कौन से गेज का वायर यूज़ किया गया है ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल है लेकिन अगर डिजिटल सिग्नल आप डिजिटल में ट्रांसफॉर्म करते हो यानी कि डी वी या डिस्प्ले पॉट कुछ भी यूज़ करते हो तो आपको ये सब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है और डिस्प्ले पॉट है डिजिटल पॉट्स हैं जो सारे सारे के सारे डी वी इवन मोर देन इनफ है इससे तो ज़्यादा ही अच्छे हैं ठीक है थीके? तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको आप तभी यूज़ कीजिए जब आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल ना हो क्योंकि बहुत ही पुराना है और एनालॉग सिग्नल है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और इसीलिए इसको छोड़ के हमें नए इंटरफेसेस डिज़ाइन करने पड़े इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि एनालॉग सिग्नल है तो ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल ना हो तभी इसे यूज़ कीजिए वरना बिल्कुल मत यूज़ कीजिए ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा इसके बारे में इसको समझ लिया होगा आपने डी सब वी जी ए फिफ्टीन पिन कनेक्टर ब्लू कनेक्टर लेकिन फिर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है क्वेरी है कुछ भी समझ में नहीं आया है इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है ही आपके पास कमेंट कीजिए मुझे पूछिए मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा और एक महत्वपूर्ण सूचना डू सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपको समझ में आया है और ऐसे ही दूसरे इंटरफेसेज आप जानना चाहते हो फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोज़ हैं सीरीज़ है पूरी जैसे मैंने कहा इसके बाद जो वीडियो रिलीज़ होने वाला है उसके बाद भी जो वीडियो रिलीज़ होने वाला है सारे के सारे डिस्प्ले इंटरफेसेज के बारे में है मदर बोर्ड पर ग्राफिक्स कार्ड पर जितने भी डिस्प्ले इंटरफेसेज होते हैं उन सबको मैं डिटेल में अच्छे से समझाने वाला हूँ उन सब के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन ये तो सिर्फ एक ही था ये वी है इसमें कोई वर्जन अवेलेबल नहीं थे लेकिन जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं जिनमें मैं जो इंटरफेस समझाने वाला हूँ यानी कि डी वी आई एस डी एम आई डिस्प्ले पॉट इन सबके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं उन सब में क्या कमियाँ थी सबके लिमिटेशन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ डिटेल में आने वाला है तो डू सब्सक्राइब अगर आप उस वीडियो उसको देखना चाहते हो जैसे ही वीडियो रिलीज हो जाएगा आपको पता चल जाएगा आप उसी वक्त आके उस वीडियो को देख सकते हो अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हो तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को चलाने के लिए ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ आप ही के लिए बना रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आए हैं मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और भी बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे आप जाके देख सकते हैं अगर पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बिल्कुल फ्री है इजी है ठीक है एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइस लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन टेक केयर गाइस लर्न मोर हर बार कहता हूँ लर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज थैंक यू सो मच